അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ഇൻട്രൻസിക് സ്ട്രെസ് അതായത് പല മെറ്റീരിയൽസും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻസിലും അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻസിലും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് സ്ട്രെസ് ഫോം ചെയ്യും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഇൻട്രൻസിക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനി തിൻ ഫിലിം മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് ഈവൻ വെൻ ദ ആർ അണ്ടർ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് സീറോ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിങ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇൻട്രൻസിക് സ്ട്രെസ് ഇനി കോമൺലി മെംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പോളിസിലിക്കൻ സിലിക്കൻ നൈട്രേറ്റ് അതുപോലെ തിൻ ഫിലിം മെറ്റീരിയൽസ് ഇവയിലൊക്കെ തന്നെ ഇൻട്രൻസിക് സ്ട്രെസ് കാണാറുണ്ട് ദെൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻട്രൻസിക് സ്ട്രെസ് മേ ബി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓർ നോൺ യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഇറ്റ് മേ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വി സെലക്ട് ദിസ് ഇൻട്രൻസിക് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മെംസ് ഡിവൈസസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് അൺവോണ്ടഡ് ഡിഫോമേഷൻ ആൻഡ് ഡാമേജസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു സെലക്ട് എ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഈ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സ്ട്രെസ് കാരണം അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ മൈക്രോ ഒപ്റ്റിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫ്ലാറ്റ് മിറർ സർഫസസ് ആർ റിക്വേർഡ് ഫോർ അച്ചീവിങ് ഡിസൈഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പെർഫോമൻസസ് ഈ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സ്ട്രെസ് കാരണം ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ഒരു സർഫസിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളും റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾസ് ചേഞ്ചസ് വരാം സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്രിറ്റിക്കൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെംസ് എലമെൻസ് ദെൻ ആ ഒരു ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു തിൻ ഫിലിം ഡയഫ്രം ആണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വരാം പെട്ടെന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് കാരണം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആവാം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ക്യാൻ ബി റിങ്കിൾസ് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു ഇൻഡ്യനൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തിൻ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് തിൻ ഫിലിം ഡയഫ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമേജ് ആകാം അത് പൊട്ടിപ്പോകാം ഈ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് യൂസ് കോമൺലി ഈ തിൻ ഫിലിം മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സോ ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ദ വിൽ ബി എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ദർ ക്യാൻ ബി കോൺട്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്ലോ ദാൻ ഓർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ റേറ്റിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മുകളിൽ മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്രാക്ഷൻ റേറ്റിലും ഡിഫറൻസ് വരാം ദെൻ ദ ഇൻറ്റൻസിക് സ്ട്രെസ് ഇൻ എ തിൻ ഫിലിം ഈസ് ടെൻസ് ആയിൽ വെൻ എ ഫിലിം വോൺസ് ടു ബിക്കം സ്മോളർ ദാൻ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് റിസൾട്ട്സ് വെൻ എ ഫിലിം വോൺസ് ടു ബിക്കം ലാർജർ ദാൻ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇത്തരം ഇൻട്രൻസിക് സ്ട്രെസ് ആക്ച്വേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റൻഷനലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബൈ ലെയേഡ് ക്യാൻഡിൽ ലെവ ബീമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോട്ടം സൈഡിലെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് അതിന് മുകളിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ്സസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബോട്ടം സബ്സ്ട്രേറ്റ് മെറ്റീരിയലിന് ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും സീറോ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിന് ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ്സസ് വരാം ഓക്കെ അത് ടെൻസൈൽ ആകാം കംപ്രസീവ് ആവാം ഇപ്പോൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുകളിലോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു കോൺട്രാക്ഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് ആ ഒരു ബെൻഡിങ്
അതേപോലെ തന്നെ പോളിമേഴ്സ് പോളിമേഴ്സിനും ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും പോളിമേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആയിരിക്കും ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് യൂസേജ് ടൈം ആണ് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് ഫോർ ദ പോളിമേഴ്സ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് കുറവായിരിക്കും ഇനി മറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയ പോളി സിലിക്കൺ ദെൻ സിലിക്കൺ നൈട്രേറ്റ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ മെംസ് എലമെൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള തേർഡ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ദർ ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയർഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബെൻഡിങ് തന്നെ ആ ഒരു ഫിഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു കാൻഡില വെബ്ബിയുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പർ ലെയറും ലോവർ ലെയറും ഉണ്ട് ദ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്ഡ് അപ്പർ ലെയർ ആൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ്ഡ് ലോവർ ലെയർ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് ഡിഫറൻസ് കാരണം ദ വിൽ ബി ബെൻഡിങ് ഈ ഒരു കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെസ് കാരണമുള്ള ആ ഓവറോൾ ഡീഫോമേഷൻ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സീറോ ബൈ ആഡിങ് അനദർ ലെയർ ഓഫ് കംപ്രസ് ട്രസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്ട്രെസ് കോമ്പൻസേഷൻ